Naszą ponad czterotygodniową wędrówkę po Stanach Zjednoczonych rozpoczynamy w Nowym Jorku na Manhattanie. Lincoln Center, kompleks budynków wybudowanych z inicjatywy Johna Rockefellera III w latach 60. Gmach Metropolitan Opera. David Geffen Hall, siedziba orkiestry New York Philharmonic z salą koncertową na ponad 2700 miejsc. Fueje w Metropolitan Opera. Główna widownia i pięć balkonów może pomieścić ponad 4000 widzów. Budynek Dakota. Tutaj mieszkał John Lennon z Yoko Ono i przed tym budynkiem został zastrzelony 8 grudnia 1980 roku. Budynek Dakota znajduje się w pobliżu Central Parku. W zachodniej części parku jest sekcja zwana Strawberry Fields, upamiętniająca Johna Lennona i jego słynny utwór Imagine. Pomnik Daniela Webstera, polityka i prawnika. Posąg Sokolnika. Taras Bethesda z widokiem na jeziorko w Central Parku. Po środku tarasu znajduje się fontanna z posągiem anioła wody. Taras powstał w 1864 roku, a 9 lat później ukończono fontannę. Grający zegar wieżowy na bramie północnej. Brama prowadzi do zoo, stąd znajdujące się na niej zwierzęta tańczące co pół godziny. Basen Lwa Morskiego. Z tej części parku widać budynki wzniesione na Manhattanie. Luksusowy Plaza Hotel, jeden z najdroższych hoteli w Nowym Jorku. Został otwarty w 1907 roku. Główne wejście do hotelu. Oferta hotelu jest połączeniem staroświeckiej elegancji z nowoczesnością. Hotel gościł prezydentów, ambasadorów, biznesmenów, a także wiele gwiazd filmu i estrady. Jesteśmy na piątej alei. W oddali widać iglicę Empire State Building. Charakterystyczny zegar pod Trump Tower. Wchodzimy do środka, bo na dolnych kondygnacjach Trump Tower mieści się galeria handlowa. Po ścianie spływa sztuczny wodospad. Kościół prezbiteriański z 1875 roku. Kościół Świętego Tomasza z 1914 roku. Oba kościoły stoją przy reprezentacyjnej Piątej Alei. Statua Atlasa przy Piątej Alei. 
jesteśmy przed katedrą świętego Patryka. Została wybudowana w 1878 roku i jest największą neogotycką świątynią katolicką w Ameryce Północnej. Wieże mają 100 metrów wysokości. Drzwi z brązu ważące prawie 8,5 tony. W katedrze jest 2200 miejsc siedzących. Ma ona 53 metry szerokości w transepcie i 101 metrów długości. Do budowy katedry użyto białego marmuru. W krypcie pod głównym ołtarzem jest pochowanych ośmiu arcybiskupów Nowego Jorku. W nawie bocznej jest kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. W katedrze jest 21 ołtarzy. Po piersie Jana Pawła II, który był tu w 1979 roku. Pieta wykonana przez Williama Ordueya Partridge'a. Witraże wykonali artyści z Bostonu, z Chartres we Francji i z Birmingham w Anglii. Rockefeller Center – kompleks 19 budynków pokrywający łącznie 89 tysięcy metrów kwadratowych. To GE Building, najwyższy budynek tego kompleksu, liczący 70 pięter i 259 metrów wysokości. Pozłacana statua Prometeusza. Udajemy się teraz na Times Square. Square to plac na skrzyżowaniu ulicy Broadway i Siódmej Alei. Jest jedną z ikon Nowego Jorku. Cechą charakterystyczną placu jest wielka liczba neonów, oficjalnie zwanych Spectaculars. Każdego Sylwestra na Times Square odbywa się uroczystość powitania Nowego Roku. Sylwester na Times Square jest uważany za największy na świecie, gdyż corocznie bierze w nim udział około 1 miliona uczestników. Punktem kulminacyjnym jest tak zwany Ball Drop – opuszczenie wielkiej kuli z napisem kolejnego rozpoczynającego się roku. Opuszczenie kuli sylwestrowej po raz pierwszy miało miejsce w 1907 roku. Przy placu mają siedzibę znane korporacje takie jak Reuters, General Electric, MTV Networks, Lehman Brothers i wiele innych. Szacuje się, że rocznie plac odwiedza około 50 milionów turystów. Helmsley Building to 35-piętrowy gmach o wysokości 172 metrów, wybudowany w 1929 roku. Został zaliczony do zabytków Nowego Jorku. 
Chrysler Building wybudowany w 1930 roku w stylu Art Deco. Ma 77 kondygnacji i 319 metrów wysokości. Jego charakterystyczna sylwetka góruje nad otoczeniem. Jest trzecim co do wysokości wieżowcem w Nowym Jorku. Wśród wysokich gmachów uchował się niewielki kościółek. Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Pracuje tu ponad 5,5 tysiąca osób. Grand Central Terminal, dworzec kolei podmiejskich z największą na świecie liczbą peronów. Oprócz swojej głównej funkcji, dworzec jest także popularnym miejscem spotkań, pełni funkcję centrum handlowego, a także jest wielką atrakcją architektoniczną. Został wybudowany w 1913 roku. Budynek Biblioteki Publicznej, jednej z najważniejszych bibliotek naukowo-badawczych w Stanach Zjednoczonych. Empire State Building, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Nowego Jorku. Został otwarty 1 maja 1931 roku. Ma 103 piętra, a jego całkowita wysokość wraz z anteną wynosi 443 metry. Hol wejściowy ma wysokość trzech pięter. W budynku pracuje około 15 tysięcy osób. Wieczorem wróciliśmy na Times Square i tu kończymy pierwszą część naszej wizyty w Nowym Jorku. Jesteśmy na Dolnym Manhattanie. Na pierwszym planie budynek Straży Przybrzeżnej. Płyniemy promem z przystani na Dolnym Manhattanie do St. George na Staten Island. Trasa promu biegnie przez zatokę Upper New York Bay, ma 8,5 km długości, rejs trwa 25 minut, a przejazd jest bezpłatny. W dni robocze wykorzystywane są 4 promy, a w weekendy 3. Dziennie z promów korzysta około 70 tysięcy pasażerów. Z pokładu promu, jak na dłoni, widać wieżowce Dolnego Manhattanu. Jest stąd także bardzo dobry widok na statuę wolności. Między Manhattanem i Staten Island kursują takie właśnie promy. W trakcie rejsu mija się Ellis Island, zwaną także Wyspą Nadziei lub Wyspą Płaczu. Tu było główne centrum przyjmowania imigrantów przybywających na wschodnie wybrzeże. Do ostatecznego zamknięcia w 1954 roku stacja przyjęła 12 milionów imigrantów. Statua Wolności znajduje się na Wyspie Wolności. Została wykonana z miedzi i ma 46 metrów wysokości, a od poziomu gruntu 93 metry. Jest darem narodu francuskiego dla narodu Stanów Zjednoczonych. Wznosi się tu od 1886 roku. 
Z pokładu promu widać także nowojorski port. Dopływamy do Staten Island. Most Bayon łączący New Jersey ze Staten Island. Most Verrazano Narrows łączący Brooklyn ze Staten Island. Wysokość pylonów wynosi 211 metrów, a prześwit pod mostem prawie 70 metrów. Wracamy ze Staten Island na Dolny Manhattan. W oddali widać sylwetkę mostu brooklińskiego. Wykonany z brązu pomnik imigrantów w Battery Park na południowym krańcu wyspy Manhattan. Pomnik stoi przy Fort Clinton, gdzie było pierwsze w Stanach centrum przyjmujące imigrantów. Sfera, prawie 8-metrowa rzeźba z brązu, została uszkodzona w czasie terrorystycznego ataku na wieżę World Trade Center we wrześniu 2001 roku. Stała w pobliżu wież, które runęły. Budynek biurowy Standard Oil Company z charakterystyczną pochodnią na szczycie. Monument holenderski upamiętnia kupno Manhattanu w 1626 roku przez Holendra Petera Minuita od Indian z plemienia Delaware za równowartość 24 dolarów. Narodowe Muzeum Indian Amerykańskich Na frontonie budynku rzeźby będące personifikacją czterech kontynentów Ameryka, Azja. Z prawej Europa Rzeźba personifikująca Afrykę. Wykonany z brązu szarżujący byk, symbol nowojorskiej giełdy. Popularna legenda mówi, że byk przyniesie sukces finansowy każdemu, kto dotknie jego genitaliów. Byk stoi w pobliżu Wall Street i nowojorskiej giełdy. Budynek giełdy. Amerykańska giełda papierów wartościowych z siedzibą w Nowym Jorku została założona w 1817 roku i jest największą giełdą na świecie. Pomnik Jerzego Waszyngtona przed Federal Hall, gdzie był zaprzysiężony na prezydenta. Gotycki Kościół Świętej Trójcy z 1846 roku. W kościele odbywają się liczne koncerty od Kantat Bacha do muzyki jazzowej. W 
trakcie naszego pobytu w 2011 roku Freedom Tower, teraz nazywana One World Trade Center, była jeszcze w budowie. Wieżowiec został ukończony w 2014 roku i jest najwyższym budynkiem w Nowym Jorku. Światowe Centrum Finansowe to kompleks z czterech budynków, które zostały uszkodzone we wrześniu 2001 roku i przez kilka miesięcy były zamknięte. Obecnie nazywa się Brookfield Place. Jesteśmy w atrium ogród zimowy, położonym między budynkami centrum. Tył budynku Atrium wychodzi na port jachtowy North Cuff na rzece Hudson. Plac o nazwie Światowe Centrum Finansowe na tyłach Atrium. Budynek Ulworta, jeden z najstarszych drapaczy chmur w Nowym Jorku o wysokości 241 metrów, wzniesiony w 1913 roku. Siedziba Zarządu Miasta Nowy Jork. Z tyłu widać złoconą kopułę na budynku Sądu Najwyższego. Zbudowany w 1883 roku most brukliński jest jednym z najstarszych mostów wiszących na świecie. Ma 1834 metry długości, a główne przęsło znajdujące się nad wodą liczy 486 metrów. Most łączy nowojorskie dzielnice Brooklyn i Manhattan, oddzielone od siebie przez East River. Ma 26 metrów szerokości i biegnie na wysokości prawie 39 metrów nad lustrem wody. Za mostem brooklińskim widać most wiszący Manhattan o długości 2089 metrów, który także łączy Brooklyn z Manhattanem. Niedaleko mostu jest historyczny port South Street. Statek z czerwonym kadłubem to frachtowiec Wave 3 z 1885 roku. Latarniowiec Ambros z 1907 roku. Wizyta na Dolnym Manhattanie kończy nasz miesięczny objazd po Stanach Zjednoczonych.